हाँ बच्चों चलो देखते हैं सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा मतलब सोलर शक्ति प्रशीतन तंत्र तो सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखिए सब वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही है तो जैसे हम वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उसमें किसी हीटिंग क्वाइल के थ्रू जनरेटर में दे रहे थे जहाँ पे पानी गर्म हो रहा था देखिएगा आप पीछे ठीक है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या कर रहे थे उसमें बर्नर के द्वारा गैस बर्नर के द्वारा दे रहे थे तो बस उसमा देने का मीडियम अलग अलग है जैसे वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम उसमें किसी हीटिंग क्वाइल इलेक्ट्रिक हीटिंग क्वाइल के द्वारा जनरेटर में दे रहे इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम उसमें गैस बर्नर के द्वारा दे रहे हैं और सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो भी वी ए भी है ये भी वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वास्प अवशोषण प्रोशीतन प्रणाली है लेकिन हीट देने का मीडियम इसमें क्या है सोलर है तो इसीलिए इसको सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कह दिया गया तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर हीट मीडियम सोलर एनर्जी से या सोलर रेडिएशन के थ्रू सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की मदद से हम पानी को गर्म करते हैं तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे तो पहले कुछ मेन कंपोनेंट है इसके जैसे सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर है यह डायग्राम में जो बनाया वही लिखा हुआ है ऑब्जॉर्वर है शोषक है पंप है जनित्र है जनरेटर है कंडेंसर है संगणित्र है वेपोरेटर है वास्पित्र है सेपरेटर है अलग करने वाला जिसको रेक्टिफायर भी कहते हैं एक्सपेंशन वॉल में तो सोलर एनर्जी दिन में अवेलेबल होती है तो दिन में हम इसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर सिस्टम का तो बस अब क्या चेंज करेंगे तो केवल हीटिंग मीडियम चेंज करेंगे जैसे वी ए आर एस इलेक्ट्रोलक्स में सब में हीटिंग मीडियम ही ध्यान से आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोलक्स में पंप को एलिमिनेट कर दिए थे क्योंकि हाइड्रोजन गैस से सप्लाई करा रहे थे और ग्रेविटी के कारण हो रहा था यहाँ पे पंप तो लगाएंगे लेकिन हम जो उसमें देंगे वो सोलर सिस्टम की मदद से देंगे तो देखते हैं तो पहले इस टर्म को आप समझिए तो सोलर सिस्टम है सोलर रेडिएशन के फॉर्म में सोलर हीट थर्मल रेडिएशन आएगी सोलर थर्मल रेडिएशन तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर होगा मैकेनिज्म आप जानते हैं वो सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर का जैसे थर्मल रेडिएशन आएगी कोटिंग की रहती है कॉपर की ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर पानी होता है पंप जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी हम पानी का फ्लो कराते हैं तो वाटर स्लोली फ्लो होता है और ये हीट एब्जॉर्व करता है तो पानी यहाँ से होके जाता है कोल्ड है लेकिन निकलता हॉट है तो हॉट वाटर पानी गर्म हो गया यहाँ से ठंडा पानी गया फ्लैट प्लेट कलेक्टर की ट्यूब से कॉपर की ट्यूब होती है नीचे ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्वर प्लेट होता है आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर का तो नीचे ऑब्जर्वर प्लेट होती है कॉपर की ट्यूब होती है इस कॉपर की ट्यूब के थ्रू ठंडा पानी भेजते हैं कोल्ड वाटर भेजेंगे और अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं हाइट भी यही होती है कुछ टिल्टेशन एंगल होता है झुकाव कौन होता है जब पानी ये हॉट कॉपर ट्यूब से होकर जाएगी तो जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचेगी ये सोलर थर्मल रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ली होगी क्योंकि कॉपर की थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है इसीलिए कॉपर की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और पानी गर्म होकर निकलेगी तो हमारा जनरेटर का काम हो गया बस यही अंतर है अब हमारा ये पानी गर्म हो गया पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अमोनिया वाट और वाटर के सॉल्यूशन को अगर भेजेंगे तो अमोनिया अलग हो जाएगी वाटर अलग हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी में अमोनिया इमिसिबल है और एक ऑब्जॉर्वर होगा जिसमें कोल्ड वाटर होगा ये दोनों में वाटर है एस कोल्ड वाटर ये हॉट एस हॉट एस तो कोल्ड वाटर में अगर अमोनिया जाएगा तो मिसिबल है मिक्स हो जाएगा अमोनिया वेपर अमोनिया जाएगा तो वाटर में मिक्स हो जाएगा अब यहाँ से ऑब्जर्वर से क्या निकलेगा तो अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन निकलेगा पंप क्या करेगा इस अमोनिया और वाटर के सॉल्यूशन को पंप कर देगा पंप करके जनरेटर में भेज देगा जनरेटर में क्योंकि गर्म पानी है ये थर्मल सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की मदद से गर्म पानी हो रहा है तो गर्म पानी में अमोनिया अलग हो जाएगा जिसको जनरेटर भी कहते हैं जी फॉर जनरेटर और पानी फिर यहाँ पे वॉल्व लगा होगा प्रेशर रिलीव वॉल्व वॉल्व के थ्रू पानी नीचे ला देंगे अमोनिया ऊपर चला जाएगा क्योंकि अमोनिया जब वेपर बन जाएगा तो अमोनिया फ्लो होने लगेगा गैसेस बन जाएंगी हल्की तो अमोनिया फ्लो होगा वेपर अमोनिया अब इसमें कुछ पानी की बूंदे होंगी या पानी के पार्टिकल्स होंगे वाटर पार्टिकल्स होंगे तो इस वाटर पार्टिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए सेपरेटर लगा दिए हैं सेपरेटर का काम क्या है तो ये सेपरेटर या रेक्टिफायर अमोनिया से वाटर पार्टिकल्स हटा देगा सेपरेट कर देगा अलग कर देगा अब प्योर वेपर अमोनिया कंडेंसर से जाएगी तो वेपर अमोनिया कंडेंसर से जाएगी तो लिक्विड अमोनिया में बदल जाएगी एक्सपेंशन डिवाइस इस लिक्विड अमोनिया को जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपेंड करेगा या एक्सपेंड करेगा तो इसका प्रेशर घटेगा तो लिक्विड प्लस पार्शियल लिक्विड प्लस वेपर अमोनिया बन जाएगी ये अमोनिया एवेपोरेटर में जाएगी जहाँ पे हमें हीट को यहाँ पे हीट क्या होता है एब्जॉर्ब होता है ये हमारा रेफ
और यहाँ से हीट रिजेक्ट होता है कंडेंसर से हीट रिजेक्टेड तो प्रोसेस ये कंडेंसर एक्सपेंसर वाली वेपोरेटर का तो वी की तरह है बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम इस अब यहाँ अच्छा अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था इस वेपोरेटर से अमोनिया वेपर अमोनिया लिक्विड प्लस पार्सियल वेपर अमोनिया जाएगी वेपोरेटर में यहाँ से हीट को एब्जॉर्व करेगी ये फ्रिज के अंदर का पार्ट है यहाँ से उसमें अवशोषित होगी अवशोषित होगी तो ये लिक्विड जो पार्सियल लिक्विड प्लस वेपर था आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में तो वेपर अमोनिया फिर जाएगी एब्जॉर्बर में तो एब्जॉर्बर में पानी है ठंडा पानी इस एब्जॉर्बर में ठंडा पानी है तो अमोनिया पूरी तरह से ठंडे पानी में सिवल हो जाएगी मिक्स हो जाएगी अब ये अमोनिया और वाटर फिर से पंप के थ्रू हम सर्कुलेट कर देंगे जनरेटर में अब फिर से हॉट वाटर में जाएगी तो अमोनिया अलग फिर पानी अलग पानी को नीचे अपने एब्जॉर्बर में ला देंगे और इस अमोनिया अपने आप ऊपर इवेपोरेट होकर के फ्लो हो जाएगी तो ये अमोनिया जब फ्लो होगी सेपरेटर कंडेंसर एक्सपेंसर वाल से कूलिंग इफेक्ट आएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में हीट एब्जॉर्व करेगी फिर से वेपर फिर एब्जॉर्व में आएगी तो फिर मिक्स हो जाएगी फिर जनरेटर में जाएगी तो फिर अलग हो जाएगी मतलब यहाँ पे मिक्स यहाँ पे अलग और इसको अलग कैसे कर रहा है पानी को गर्म करके पानी को गर्म कैसे कर रहा है इस सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की मदद से इसीलिए इसे सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं चलिए तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं तो मतलब एक है सिलेबस में आपके कि सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वीसीआरएस की तुलना में क्या लाभ और नुकसान यह है मतलब सोलर शक्ति प्रशीतन तंत्र का वास्प संपीडन प्रशीतन तंत्र की तुलना में क्या लाभ और हानियां है तो पहले फायदे देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वीसीआरएस क्या लाभ है तो इन एग्जॉस्टिबल एनर्जी मतलब जो सोलर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है इन एग्जॉस्टिबल है हमेशा अवेलेबल है लेकिन हाँ दिन में ही कंडीशन तो कोई पॉल्यूशन नहीं है सोलर एनर्जी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी है तो कोई प्रदूषण नहीं होता है नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड अब जब कंप्रेसर है ही नहीं तो हम पावर कहाँ से एक्सटर्नल दे रहे हैं मतलब पावर दे नहीं रहे हैं और सोलर से चल रहा है तो कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं लग रहा है नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड कोई अतिरिक्त शक्ति की या इसमें किसी वाय शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है नो नॉन वाइस कोई शोर नहीं होता नो वाइब्रेशन कोई कंपन नहीं होता नो वियर एंड टीयर कोई टूट फूट नहीं होती है जब सारे पार्ट्स मूविंग है ही नहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत कम मूविंग पार्ट्स है तो कोई टूट फूट नहीं होगा कोई वियर एंड टीयर नहीं होगा लेस या नो चांसेस ऑफ लीकेज बहुत कम या लीकेज या रिसाव के चांसेस बहुत कम है ये तो रहे फायदे हम नुकसान की बात कर लेते हैं हाँ जहाँ फायदा होगा नुकसान होगा ही तो डिसएडवांटेजेस क्या है तो डिसेंट्रॉय वेरी लेस सीओपी तो इसके जो रेफ्रिजरेटर की सीओपी है बहुत कम है क्योंकि आप जान ही रहे हैं ये हीट जनरेट कर रहा हो ये सोलर फ्लैट प्लेट करेक्टर की मदद से पानी उतना हीट नहीं हो पाता है तो उतना ये कूलिंग इफेक्ट नहीं आता इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेशन से ही तो कूलिंग इफेक्ट आएगा जब ये अमोनिया इवेपोरेट होगा वाटर से तो जब कोई भी चीज इवेपोरेट होगी तो कूलिंग इफेक्ट आएगा वाटर हो या कोई लिक्विड हो तो कूलिंग इफेक्ट यहीं से आता है तो इवेपोरेशन रेट कम होती है इसीलिए इसकी सीओपी कम होती है क्योंकि रिफ्रिजेशन इफेक्ट कम होता है वर्क इनपुट कांस्टेंट भी रखे तो तो लार्ज सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड अब देखिए क्योंकि पानी को हम कम कर रहे हैं सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की मदद से तो सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की मदद से अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर अगर जितना पानी को गर्म करेगा उतना ही बड़ा प्लांट चाहिए हमें तो ये नुकसान है थोड़ा तो यूज ऑली वे मोर सोलर रेडिएशन इज अब सूरज की किरण हर जगह एक समान है नहीं मतलब थर्मल रेडिएशन उसमें भी किरण एक समान है नहीं हर जगह से सोलर में कहीं ज्यादा टेम्परेचर होता है कहीं कम होता है जगह जगह पे डिपेंड करता है तो इसीलिए हर जगह अवेलेबल नहीं है हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है सोलर रेडिएशन इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक भी है तो चलिए आगे देखते हैं इसका बच्चों एक वैसे तो सिलेबस में तो नहीं है कि वी और वी की तुलना करना लेकिन एक चीज कह देता है सोलर पावर सोलर पावर सिस्टम सोलर रेफ्रिजरेशन पावर सिस्टम की तुलना वी सी से करना तो सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी आप देख रहे हैं कि वेपर एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो कहीं ना कहीं वो वी और वी की तुलना की बात कर देता है तो कंपैरिजन देख लेते हैं क्या है वी सी और वी की तुलना तो सबसे पहले वी सी देख लेते हैं वास्प संपीडन प्रशीतन प्रणाली और वास्प अवशोषण संपीडन वास्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली वीआरएस के हिंदी क्या होगी वेपर एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वास्प और सोशल प्रशीतन प्रणाली और वीसीआरएस का वास्प संपीडन प्रशीतन प्रणाली तो एक में कंप्रेस होता है एक में एब्जॉर्व होता है 
क्योंकि कंप्रेशर इसमें कंप्रेशर होता है इसमें एवेपरेटर पंप और जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं एब्जर्वर पंप और जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं इसमें कंप्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो जब कंप्रेशर का इस्तेमाल करेंगे तो वी में आप देखे होंगे सारे पार्ट्स मूविंग हैं लगभग मोर वाइब्रेशन क्योंकि मूविंग पार्ट्स क्या हैं ज़्यादा है तो मैं बात करूँ जैसे मूविंग पार्ट्स अगर ज़्यादा हैं कहने का मतलब यह है कि इसमें गतिशील अंग ज़्यादा होने के कारण शोर भी वाइब्रेशन यानी कंपन भी ज़्यादा होता है इसमें क्या होता है गतिशील अंग कम होने के कारण शोर रहित होता है या बहुत कम होता है शोर एक्वा पंप यूज होता है जो शोर नहीं करता है एक्स्ट्रा पावर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेशर कंप्रेशर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि कंप्रेशर का मोटर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा तो संपीटर को चलाने के लिए एक्स्ट्रा मतलब अलग से शक्ति की आवश्यकता पड़ती है इसमें क्या है इसमें वेपरेट हो रहा है स्टीम की तरह चला स्टीम ही है स्टीम इज यूज एग्जॉस्ट स्टीम यूज कर सकते हैं इसको तो वी आर एस में हमने बताया था वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ वेस्ट हीट अवेलेबल हो और बहुत सारे पावर प्लांट में स्टीम को ऐसे ही एग्जॉस्ट कर देते हैं तो उसके पावर को हम यूटिलाइज कर लेंगे पानी को गर्म करने के लिए मतलब उस स्टीम को हम यूटिलाइज कर लेंगे पानी को गर्म करने के लिए और गर्म पानी में जब अमोनिया और पानी जाएगा तो अमोनिया अलग हो जाएगा पानी अलग हो जाएगा और ठंडे पानी में फिर अमोनिया मिल जाएगा तो ये स्टीम जहाँ वेस्ट स्टीम अवेलेबल हो जहाँ स्टीम को ऐसे ही छोड़ देते हैं मतलब वेस्ट कर देते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ वेस्ट हीट अवेलेबल हो वहाँ भी यार इस्तेमाल करते हैं अच्छा सी ओ पी इसके ज़्यादा होती है वी की जैसा कि हम देखे थे फोर अमोनिया अगर देखा रेफ्रिजरेंट तो फोर पॉइंट जो भी है फोर के आसपास ही मिलता है हमें इसकी सी बहुत कम होती है तो मोर वर्क इफेक्ट ऑन पार्सियल लोड आंशिक कार्य कार्यशाला पर या कार्य प्रणाली पर या मैं बात कहूँ आंशिक लोड पर कार्यशीलता बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है लेकिन यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पार्सियल लोड पर कंट्रोलिंग कैपेसिटी टफ होती है कंट्रोलिंग कैपेसिटी का मतलब ये कि जो हम जैसे मैं बात करूँ इसमें कि जो क्षमता का नियंत्रण होता है वो बहुत कठिन होता है इसमें क्या है सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक चल रहा था कुछ करना ही नहीं था मूविंग पार्ट्स है ही नहीं तो आसान है मतलब इसका ऑपरेशन आसान है तो लार्ज कंडेंसर इज रिक्वायर्ड डी टू हाई टेम्परेचर और वेपर वाष्प का तापमान जो 420 केल्विन के आसपास होता है अमोनिया की ही वाष्प की बात करें अमोनिया वेपर की ही तो चार सौ में होता है तो कंडेंसर ज़्यादा बड़ा चाहिए क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ठंडा करने के लिए हीट को रिजेक्ट करने के लिए कंडेंसर का साइज ज़्यादा चाहिए इस केस में क्या होता है कंडेंसर का साइज मतलब संगणित का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है क्यों क्योंकि इसके वाष्प का तापमान बहुत कम होता है इसकी तुलना में कितना होता है 340 केल्विन होता है तो जब ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा हीट रिजेक्ट करने के लिए ज़्यादा बड़ा कंडेंसर चाहिए ना तो इसी वजह से इसमें कंडेंसर की साइज छोटी होती है इसमें कंडेंसर की साइज बड़ी होती है ठीक है बच्चों तो इस वीडियो को मैं यहीं पॉज करता हूँ और इस पर एक क्वेश्चन हम कर लेंगे इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे और हम आपको और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जैसे पिछले चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए थे पिछला चैप्टर था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वायु प्रशीतन प्रणाली उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए थे और हम आपको इस चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे तो तीन तीन क्वेश्चन हम इस इन दोनों चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे आपका डिप्लोमा का और आप उस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि जब पूरा सिलेबस कवर है जैसा कि मैं हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाता रहा हूँ आपके क्लास में ठीक है तो क्लासेस बंद है बच्चों तो क्या किया जाए पढ़ाना ही पड़ता है बताना ही पड़ेगा चीज़ें मैं इसीलिए वहीं से कंटिन्यू किया हूँ कोई डाउट हो तो कमेंट में हम भेज सकते हैं मैं चेक कर लूँगा ओके स्टूडेंट्स बाय